ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் கேனடா பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவை ரஷ்ய நாட்டின் வாண்டர் லிஸ்டில் சேர்க்கப்பட்டதாக ஒரு செய்தி பரவலாக வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ரஷ்ய அதிபரை ரஷ்ய அதிபர் புட்டினை இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் ஏற்கனவே கைது செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்டர் கொடுக்கப்பட்டது தற்போது ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் என்ன செஞ்சிருக்காரு பாருங்க இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்டின் பிரசிடென்ட் ரஷ்யாவின் வாண்டர் லிஸ்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் மொத்த ஐநா சபையை ஆச்சரியப்பட வைத்த இந்திய வெளியுறவு அமைச்சரின் அசாத்தியமான ஒரு பேச்சு அமெரிக்கா கனடா யூகே பாகிஸ்தான் சைனா அப்படின்னு வரிசை வரிசையாக ஒவ்வொரு நாடாக ஒவ்வொரு விஷயமாக சொல்லி கன்னத்தில் அடிக்கிற மாதிரி தாக்கி அரைகிற மாதிரி பேசியுள்ளார் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் நீ வேணும்னா பாருங்க இந்திய வரலாற்றில் இதுவரை எந்த ஒரு இந்திய அரசியல்வாதியோ அல்லது தலைவருமோ உலக நாடுகளின் நடவடிக்கைகளையும் அவர்களது அரசியல் நகர்வுகளையும் முக்கியமாக அமெரிக்கா கனடா பிரிட்டன் இது மாதிரியான நாடுகளின் ஃபாரின் பாலிசி மற்றும் அவர்களது ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜியை கிரிட்டிசைஸ் சாடும் அளவுக்கு இதுவரை ஒரு அரசியல் தலைவர் இந்தியாவில் இருந்ததே கிடையாது அரசியல் தலைவர் இருந்ததே கிடையாது என்று சொல்லும் போது அதற்கான வாய்ப்பு எந்த தலைவருக்குமே இருந்ததே கிடையாது அதற்கான தயாரிப்பு இந்திய வளர்ச்சியில் இந்திய அரசியலில் இந்திய ஜியோ பொலிட்டிக்கல் அரேனாவில் இருந்ததே கிடையாது அவர் எப்படி ஒவ்வொரு பாயிண்டாக ஒவ்வொரு விஷயமாக சொல்லி இந்த மேற்கத்திய நாடுகளை அசிங்கப்படுத்தியுள்ளார் வெளிப்படையாக நேரடியாக சாடியுள்ளார் என்பதை பற்றி இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் பாகிஸ்தான் பிஓகே பகுதியை உடனடியாக காலி செய்ய வேண்டும் என்று ஐநா சபையில் இன்று பேச்சு இன்னொரு காலிஸ்தான் தீவிரவாதி பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டு லுக் அவுட் நோட்டீஸ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது சைனா ஒரு சில முக்கியமான எல்லை பகுதிகளை இழக்க ஆரம்பித்துள்ளது இது ரகசியமாக இந்தியா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ற பெயரில் சைனாவின் எல்லையை இந்தியா ஆக்கிரமிப்பதாக ரகசிய செய்திகள் வெளியாக ஆரம்பித்துள்ளது எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ரஷ்யா புட்ஸ் பிரசிடென்ட் ஆப் இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் ஆன் இட்ஸ் வாண்டட் லிஸ்ட் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பு ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் வந்து கிரிமினல் கோர்ட் ஆப் இன்டர்நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் அந்த கோர்ட்னால அரசு கைது செய்யப்பட வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு லுக் அவுட் நோட்டீஸ் கொடுக்கப்பட்டது இதுல நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உலக அளவில் இந்த இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல ரஷ்யா ஒரு மெம்பரே கிடையாது அதை நான் இப்ப ப்ரூவ் பண்றேன் எப்படின்னு அதனால அந்த கைது செய்வதற்கான கோர்ட் ஆர்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா இட்ஸ் வாய்ட் அது செல்லுபடி ஆகாது அப்படின்னு பேசப்பட்டது இருந்தாலும் உலக அளவில் இந்த இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் வந்து ரஷ்ய அதிபர் புட்டினை ஒரு வாண்டட் லிஸ்ட் அல்லது கைது செய்யப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்ல புட்டின் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் சேர்க்கப்பட்டார் இப்ப தலைவர் அதை எப்படி ரிவர்ஸ் அட்டாக் பண்ணிருக்காரு பாத்துங்க ரஷ்ய அதிபர் புட்டினோட மாஸ்டர் மைண்ட் என்னன்னு பாருங்க அந்த இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்டோட பிரசிடென்ட் இருக்கார் பாத்தீங்களா அவருடைய பேர் வந்து ரஷ்யாவால் தேடப்படும் வாண்டட் லிஸ்ட்ல அந்த பேரை சேர்த்திருக்காங்க இது மாதிரியே கேனடா பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவும் ரஷ்யாவின் வாண்டட் லிஸ்ட்ல சேர்க்கப்படுவார் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி பரவலாக வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது நீங்க நல்ல ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க இந்த வருடம் மார்ச் மாதத்தில் ஹேக் பேஸ்ட் இந்த கோர்ட் இருக்கக்கூடிய இடம் ஹேக் பேஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் அனௌன்ஸ்ட் தி அரெஸ்ட் வாரண்ட் ஃபார் விளாதிமிர் புட்டின் எதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆன் த வார் கிரைம் அக்யூசேஷன் ஆர் அன்லாஃபுல்லி டிப்போட்டிங் உக்ரைனியன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேஸ் போட்டு உக்ரைனில் நடக்கக்கூடிய அசம்பாவிதங்களும் அட்டோலியங்களும் அங்கே கொடூரமாக நடத்தக்கூடிய தாக்குதல்களுக்காக ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் வந்து இந்த இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் அரெஸ்ட் வாரண்ட் லிஸ்டில் சேர்க்கப்பட்டார் இன்னைக்கு ரஷ்யா சொல்லியிருக்கு இந்த பியோத்ரே ஹாஃப்மான்ஸ்கி அவர் தான் அந்த பியோத்ரே ஹாஃப்மான்ஸ்கி அப்படிங்கிறவர் தான் பிரசிடென்ட் ஆஃப் த இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் இப்போ இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் வந்து சீக்கிங் தி அரெஸ்ட் ஆஃப் பிரசிடென்ட் விளாதிமிர் புட்டின் அதனுடைய வாண்டட் லிஸ்ட்ல இப்ப இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ரஷ்ய அதிபரும் சரி ரஷ்யாவின் மினிஸ்ட்ரியும் சரி எந்த ஒரு அமைச்சரவையுமே ரஷ்யாவின் எந்த ஒரு அமைச்சரவையுமே எதுக்காக இந்த பியோத்ரே ஹாஃப்மான்ஸ்கிய The President of International Criminal Court வந்து ஏன் வாண்டட் லிஸ்ட்ல போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு காரணமே கொடுக்கல கேட்டதுக்கு காரணம் கொடுக்க முடியாது காரணமே கிடையாது ஆக்சுவலா 
ரஷ்யாவில் காரணம் கொடுக்க முடியாது காரணம் கொடுக்க விரும்பலை சிம்பிள் இதே இந்த இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் வந்து ரஷ்ய அதிபர் புட்டினை அரெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டர் கொடுத்ததுனால அந்த இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் பிரசிடென்ட் வந்து பியாத்ரே ஹாப்மான்ஸ்கே வந்து ரஷ்யாவால் தேடப்படும் வாண்டர் லிஸ்டில் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் ரஷ்யா ஏற்கனவே இந்த ஐசிசி ப்ராசிக்யூட்டர் கரீம் கான் அப்படிங்கிற ஒரு ஒருத்தரையும் அந்த இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்ல வந்து வேலை செய்யக்கூடிய செவரல் ஜட்ஜஸ் நிறைய ஜட்ஜஸ் வந்து ஏற்கனவே அரெஸ்ட் வாரண்ட் ரஷ்யா கொடுத்திருந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரஷ்யா வந்து இஸ் நாட் அ மெம்பர் ஆஃப் தி ஐசிசி இந்த இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்ல வந்து ரஷ்யா ஒரு மெம்பரே கிடையாது இப்ப நான் ஒரு அமைப்புல மெம்பரே இல்லைங்க அந்த அமைப்பு வந்து என் மேல எப்படி ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும் அதுதான் ரஷ்யாவோட பேச்சு ரஷ்யா என்ன சொல்லுதுன்னா Russia, which is not a member of the ICC, it kind of insisting the warrant against President Vladimir Putin is void. Void is not one. You are not a member of the ICC. If you are a member of the ICC, you are a member of the ICC. If you are a member of the ICC, you are a member of the ICC. Why do you want to go? That's why Russia is a member of the ICC. That's why it is not a member of the ICC. That's why it is not a member of the ICC. அதனால இப்ப ரஷ்யா என்ன பண்ணிருக்கு விளாதிமிர் புட்டின் என்ன பண்ணிருக்கிறார்னா அந்த பிரசிடென்ட் வந்து அரெஸ்ட் வாரண்ட் வாரண்ட் அதாவது வாண்டட் லிஸ்ட்ல சேர்த்திருக்கிறார் ரஷ்யா சம்பந்தப்பட்ட எந்த நாட்டுல அந்த பிரசிடென்ட் போனாலும் உடனடியாக கைது செய்யப்படுவார் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க இந்த மாதிரி பிரசிடென்ட அரெஸ்ட் பண்றது இந்த மாதிரியான நிறுவனங்கள் அந்த அமைப்புகளோட பிரசிடென்ட அரெஸ்ட் பண்றது அவ்வளவு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனா பிரசிடென்ட் விளாதிமிர் புட்டின் மாதிரியான ஒரு ஆளை அரெஸ்ட் பண்றது இவனுகளால நடத்தி காட்ட முடியாத ஒரு விஷயம் இப்ப ஜெய்சங்கருக்கு வருவோம் ஜெய்சங்கர் இன்னைக்கு ஐநா சபையில பேசின பேச்ச நீங்க கேட்டீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்திய வரலாற்றில் இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் இந்த ஜியோ பொலிட்டிக்கல் வரலாற்றில் இதுவரைக்கும் ஒரு இந்திய தலைவர் அல்லது அரசியல்வாதி முக்கியமாக ஒரு டிப்ளமேட் இவ்வளவு தைரியமாக இவ்வளவு கிளாரிட்டியோட பேசியதே கிடையாது ஒவ்வொரு பாயிண்டா சொல்றாரு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டு டெரரிசம் உலக அளவுல தீவிரவாதத்துக்கு பதிலடி கொடுக்கறது வந்து அவங்க அவங்க கன்வீனியன்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு ஜெய்சங்கர் சொல்றாரு இதுவரைக்கும் இந்தியா வந்து பாகிஸ்தான் மாதிரியான ஒரு நாட்டுனால உருவாக்கக்கூடிய தீவிரவாதத்தை மட்டும்தான் சகிக்க வேண்டியது இருந்தது டேக்கிள் பண்ண வேண்டியது இருந்தது இப்ப ஒன் மோர் கண்ட்ரி எது கேனடா டு டேக்கிள் டெரரிசம் எப்படி பாகிஸ்தான் இதுவரைக்கும் உருவாக்குன தீவிரவாதத்தை நாங்க டேக்கிள் பண்ணிட்டு இருந்தோமோ அது மாதிரி இன்னொரு நாடு உருவாக்கக்கூடிய தீவிரவாதத்தை அல்லது பயங்கரவாதத்தை இனிமே டேக்கிள் பண்ண போறோம் அந்த நாடு யாரு கேனடா இந்தியா கிளியரா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிருக்கு கேனடா வந்து தொடர்ந்து இந்த காலிஸ்தானி டெரர் இந்த காலிஸ்தானி பயங்கரவாதத்தை கேனடா வந்து தொடர்ந்து இக்னோர் பண்ணிருக்கு அதனால வரக்கூடிய ஆபத்துக்களை அதனால வரக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட டெரிட்டரிஸ்ல இந்தியா போன்ற நாட்டுக்குள்ளாடி அல்லது பிரிட்டன்ல இருக்கக்கூடிய இந்து மக்களுக்கும் சரி கேனடாவில் இருக்கக்கூடிய இந்து மக்களுக்கும் சரி அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இந்து மக்களுக்கும் சரி ஒவ்வொரு டெரிட்டரியிலுமே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வரக்கூடிய ஆபத்து இந்த காலிஸ்தானி டெரர் த்ரெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆபத்துகளை ஒவ்வொரு மேற்கத்திய நாடுகளுமே தொடர்ந்து இக்னோர் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு ரிப்பீட்டட்லி ஃபெயில் டு ஆக்ட் ஆன் ஸ்பெசிபிக் எவிடன்ஸ் அபவுட் கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இந்த இந்த காலிஸ்தானி தீவிரவாதிகள் பயங்கரவாதிகள் செஞ்ச கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ இந்த ஒவ்வொரு டெரிட்டரிஸுமே இக்னோர் பண்ணிருக்கு அது மேல ஆக்ட் பண்றதுக்கு ரிப்பீட்டட்லி ஃபெயில்டு அப்படின்னு பேசியிருக்கிறார் ஆனா இப்ப வந்து இந்த கேனடா வந்து ஒரு அக்யூசேஷன் கொடுத்திருக்கு பாத்தீங்களா இந்தியா மேல அதுக்கு ஜெய்சங்கர் சொல்றாரு இட் இஸ் பிரைமரிலி பொலிட்டிகலி ட்ரிவன் நம்ம தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட நகர்வு இந்த இவங்க இந்த கம்ப்ளைண்ட் பண்ணது அவங்களுடைய பிரெஜிடிஸ் எல்லாமே அவங்களுடைய வீக்னஸ் காட்டுது அப்படின்னு சொல்றாரு சரியா பிகாஸ் த கண்ட்ரி ஹாஸ் சோசன் நாட் டு ஆக்ட் அகெயின்ஸ்ட் ரெட் பிளாக் கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ் கேனடா போன்ற நாடு இதுவரைக்கும் இந்த தீவிரவாதிகள் செய்யக்கூடிய கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்பவுமே கேட்காத காரணத்தினால இந்தியா வந்து தொடர்ந்து அதை ரெட் பிளாக் பண்ணிருக்கு தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருந்திருக்கோம் ஆனா கேனடா அதை பத்தி கண்டுக்கவே இல்லை இப்ப உலக அளவில் கேனடா இதை கண்டுக்கல அப்படின்னு நாங்க பேசும்போது அதுக்காகவே பொலிட்டிகலி ட்ரிவன் அப்படிங்கிற மெத்தட்ல தொடர்ந்து இவங்க ஒரு ஃபால்ஸ் அக்யூசேஷன் தேவையில்லாத ஒரு கம்ப்ளைண்ட வந்து இந்தியா மேல இவங்க இப்ப சுமத்தி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுது திருப்பி சொல்றாரு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஆர் அன் இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்
அதாவது யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அண்ட் லடாக் ஆர் பியூர்லி இன்டெக்ரல் டு இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கும் அந்த பகுதிகளுக்கும் எந்த கனெக்ஷனும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது சைனாவுக்கும் லடாக் பகுதிக்கும் எந்த ஒரு கனெக்ஷனுமே கிடையாது சொல்றாரு பாகிஸ்தான் ஹாஸ் நோ லோக் ஸ்டாண்டி டு கமெண்ட் அதாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பற்றி பாகிஸ்தானுக்கு பேசுறதுக்கு எந்த தகுதியுமே கிடையாது அப்படின்னு இந்தியன் கவர்மெண்ட் இந்தியன் வெளியுறவு அமைச்சர் இன்னைக்கு பேசியிருக்கிறார் அப்புறம் சொல்றாரு அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு வர்றாரு பொலிட்டிக்கல் கன்வீனியன்ஸ் ஷுடன் டிட்டர்மின் ரெஸ்பான்ஸ் டு எக்ஸ்ட்ரீமிசம் இது வந்து கனடா பத்தி பேசுறாரு இந்த வீடியோல நம்ம ஒவ்வொரு பாயிண்டை எந்த நாட்டை பற்றி பேசுறாரு வரிசையா பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது உனக்கு அரசியல்ல நடக்க வேண்டிய நல்ல சாகசங்களுக்கும் சரி அரசியல்ல நடக்க வேண்டிய உனக்கான கன்வீனியன்ஸ்க்காக ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமிசம் அல்லது ஒரு டெரரிசம் இதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணுமா வேண்டாமா ஒரு டெரர் நடக்குது அல்லது ஒரு டெரர் அட்டாக் நடக்குது அதுக்கு நீ பதில் பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது அந்த நேரத்துக்கு உனக்கு அரசியல்ல என்ன என்ன ஒரு சௌகரியம் இருக்கு அதை பொறுத்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு காலிஸ்தான் அண்ட் உருதுஸ்தான் இந்த ரெண்டும் இந்த நியூ இன்டர் ரிவீல்ஸ் டெரரிஸ்ட் பன்னூன்ஸ் பிளான் டு டிவைட் இந்தியா இந்த பன்னூன் பத்தி நம்ம ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு வீடியோல பேசியிருந்தோம் இந்த பன்னூன் வந்து இந்தியாவை பல துண்டுகளாக பிரிக்கணும் இந்த சீக்ஸ் வந்து வேற வேற இடங்களில் சீட் பண்ணி இந்த காலிஸ்தான் டெரரை வந்து இந்தியாவின் வேற வேற பகுதிகளில் சீட் பண்ணி அந்தந்த பகுதிகளில் பல சிக்கல்களை உருவாக்கணும் அப்படின்னு இந்த பன்னூன் வந்து திட்டம் போட்டிருந்ததா எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நம்ம இந்தியன் ரா அமைப்புக்கு ஸ்பை அமைப்புக்கு இந்த ஏஜென்சிக்கு கிடைச்சிருக்கு சரியா கேனடா அப்டேட்ஸ் டிராவல் அட்வைசரி ஆஸ்ட் சிட்டிசன்ஸ் இன் இந்தியா டு ஸ்டே விஜிலண்ட் கனடா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கனடா சிட்டிசன்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா டிராவலில் இருந்தாலும் சரி இங்கே வந்து செட்டில் ஆனவங்களும் சரி எல்லாரையுமே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கேனடியன் குடிமக்களுமே கவனமாக இருங்க எப்போது வேணுமானாலும் உங்களுக்கு ஆபத்து வரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா இந்திய மக்கள் அங்கே இருக்க இந்திய மக்கள் யாருக்குமே அப்படி ஒரு செய்தியை சொல்லலை ஏன்னா இந்தியாவுக்கு அப்படி எந்த ஒரு திட்டமுமே கிடையாது கேனடா இது வேணும்னே தொடங்கின ஒரு பிரச்சனை ஹை செக்யூரிட்டி அவுட் சைட் இந்தியன் மிஷன்ஸ் இன் கனடா ஹெட் ஆஃப் ப்ரோ காலிசான் ப்ரொடெஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியுமா தற்போதைக்கு கேனடால இந்த ப்ரோ காலிசான் இருக்கானுங்கள நிறைய போராட்டம் பண்றாங்க அவனு பொதுவாகவே போராட்டம் பண்ணும்போது ரொம்ப வன்முறையை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய காலிசான் அமைப்பு இது திருப்பி சொல்றாரு ஜெய்சங்கர் இன்னைக்கு அந்த ஐநா சபை பேச்சுல சொல்றாரு டேஸ் ஆஃப் ஃபியூ நேஷன் செட்டிங் தி அஜெண்டா ஓவர் உலக அளவுல ஒரு சில நாடுகள் மட்டும் சேர்ந்து உலகம் இப்படித்தான் இருக்கணும் இந்த இந்த நாடுகள் இப்படித்தான் ஆப்ரேட் ஆகணும் இப்படித்தான் நடவடிக்கைகள் இருக்கணும் இந்த இந்த நாடுகளோட பொருளாதாரம் இப்படித்தான் இருக்கணும் இதை நம்பித்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சில நாடுகள் மட்டும் உலக அளவில் இந்த அஜெண்டாவை செட் பண்ணக்கூடிய காலம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு சரியா அவர் சொல்றாரு இந்தியா ஆல்சோ சீக்ஸ் டு ப்ரமோட் கோஆபரேஷன் வித் அதர் டிவர்ஸ் பார்ட்னர்ஸ் இந்தியா வந்து தொடர்ந்து மற்ற வேறு வேறு பார்ட்னர்ஸ் வேறு வேறு நாடுகள் கூட ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும் வேற வேறு நாடுகள் கூட பொருளாதார அமைப்புகள பொருளாதார வியாபார ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும் அப்படின்னு இந்தியா ஆசைப்படுது அது மாதிரி நடந்துக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு திருப்பி சொல்றாரு இந்த அனிசேரா கொள்கை அப்படிங்கிற காலத்தை விட்டு அதாவது ஃப்ரம் த இரா ஆஃப் நான் அலைன்மெண்ட் வி ஹவ் நவ் இவால்வ் டு தேட் ஆஃப் விஸ்வா மித்ரா விஸ்வா மித்ரானா உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அ ஃப்ரெண்ட் டு த வேர்ல்ட் உலக அளவுல ஒரு அழகிய நண்பன் அப்படிங்கிறது தான் விஸ்வா மித்ரா சொல்றாரு from the era of non alignment idu dhan friends nama naatla irukkakoodiya ovvoru kudimaganu therinjikka vendiya oru mukkiyamaana vishayam india pala aandugalaga anisera kolgai abdingra oru kolgaiya oru policy oru foreign policy follow panna kadaipidita oru naadu ipo avaru solraaru and the non alignment stage era is over ipo we are of a vishwamitra a friend to the world seriya anisera kolgai abdingra oru onnu abdingra oru vishayam kedaiyad இப்போ நாங்கள் எல்லாருக்குமே நண்பன் உலக அளவில் எல்லாருக்குமே நண்பன் அ ஃப்ரெண்ட் டு த வேர்ல்ட் அவர் சொல்கிறாரு அப்படியே விடலை இது இதை எதை காட்டுதுன்னா திஸ் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் இன் அவர் எபிலிட்டி அண்ட் வில்லிங்னஸ் டு என்கேஜ் வித் த ப்ராட் ரேஞ்ச் ஆஃப் நேஷன்ஸ் இது எதை காட்டுதுன்னா எங்களால் பல நாடுகளோட வியாபாரம் உறவு அப்படின்னு எல்லாமே வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அது மட்டும் இல்லை நிறைய விஷயங்கள் அது நீங்கள் ஓப்பனாகவே பார்க்க முடியும் த ரேப்பிட் க்ரோத் ஆஃப் த குவாட் குவாட் வளர்ச்சியில் இந்தியா வந்து எப்படி பல நாடுகள் கூட கொலாபரேட் பண்ணுது ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்குது அப்படின்னு உங்களால் பார்க்க முடியும் இட் இஸ் ஈக்குவலி அப்பேரண்ட் இன் த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த பிரிக்ஸ் குரூப்பிங் பிரிக்ஸ
இந்தியாவுடைய பங்கு எப்படின்னு உங்களால் பார்க்க முடியும் ஸோ குவாடில் இருக்கிறதுனாலையும் பிரிக்ஸில் இருக்கிறதுனாலையும் இந்தியா வந்து எப்படி வெவ்வேறு நாடுகளோட உறவு வச்சுக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்றாரு ஜி டுவெண்ட்டில ஆப்பிரிக்கன் நாடுகளை சேர்த்தது கூட இந்தியாவுடைய முயற்சி தான் அப்படின்னு சொல்றாரு இது இன்னைக்கு இது எல்லாமே ஐநா சபை பேச்சுல வந்து நடந்த விஷயம் அவர் ஒவ்வொரு பாயிண்டா சொன்னது அவர் சொல்றாரு இந்த ஆப்பிரிக்கன் நாடுகளை இந்த ஜி டுவெண்ட்டி கூட்டத்தில் அமைப்புல சேர்த்ததுனால பை டூயிங் சோ வி கே வாய்ஸ் டு அன் என்டையர் காண்டினென்ட் ஒரு மொத்த கண்டத்துக்குமே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மொத்த ஆப்பிரிக்க கண்டத்துக்குமே இந்தியா வந்து ஒரு குரல் கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்றாரு இது வந்து பல ஆண்டு காலமாக டினாய் பண்ணப்பட்ட அதாவது மறுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் யார சொல்றாரு அமெரிக்கா அண்ட் பிரிட்டன் சொல்றாரு சரியா திருப்பி சொல்றாரு பொலிட்டிகல் கன்வீனியன்ஸ் மஸ்ட் நாட் டிட்டர்மின் ரெஸ்பான்ஸ் டு டெரரிசம் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் அண்ட் வயலன்ஸ் கனடாவை பத்தி சொல்றாரு சரியா இந்தியா ஹேஸ் என்டர்ட் தி அம்ரித் கால் அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது சந்திரயான் த்ரீ வந்து லேண்ட் ஆன அந்த நிமிஷமே உலகம் வந்து இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு நாடு அம்ரித் கால் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் என்டர் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு அதனுடைய கிளிம்ஸ் தான் சந்திரான் த்ரீ அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே சொல்றாரு டுடே அவர் மெசேஜ் டு தேர்ல்ட் இஸ் இன் டிஜிட்டல் எனேபிள்டு கவர்னன்ஸ் ஆதார் யூபிஐ அப்படின்னு பல விஷயங்களை சொல்லி இன்னைக்கு உலகத்திலேயே அது பினான்ஸ் ஆக இருக்கலாம் ரெகுலர் கவர்னன்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஆக இருக்கலாம் எல்லாத்துலேயுமே டிஜிட்டல் க்ரோத் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் நடந்த மாதிரி வேற எங்கேயும் நடக்கல அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே ஆம்பிட் ஆஃப் அம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அண்ட் ரேப்பிட்லி க்ரோயிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அவர் எனர்ஜெட்டிக் ஸ்டார்ட் அப் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாத்தையுமே இன்னைக்கு ஐநா சபையில பேசியிருக்கிறார் வேக்சின் மாதிரியான ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் ஒரு கொடுமையான விஷயம் இனிமே நடக்கக்கூடாது ஞாபகம் இருக்கா அமெரிக்கா இந்தியாவுக்கு வேக்சின் தேவைப்பட்டப்ப அமெரிக்கா என்ன பண்ணிச்சு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல கிளைமேட் ஆக்ஷன் சைனாவை சொல்றார் அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றாரு த பவர் ஆஃப் மார்க்கெட்ஸ் ஷுட் நாட் பி யூட்டிலைஸ் டு ஸ்டியர் ஃபுட் அண்ட் எனர்ஜி ஃப்ரம் த நீடி டு த வெல்த் அதாவது நீ வந்து ஒரு வளர்ந்த பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறதுக்காக உலக அளவில் உணவு எனர்ஜி அதாவது ஆயில் அண்ட் கேஸ் இந்த ரெண்டையும் டிக்டேட் பண்ற மாதிரி நீ இருக்கக்கூடாது அதுவும் தேவைப்படக்கூடிய மக்களின் நிலையை வந்து நிலைப்பாடை வந்து நிர்ணயிக்கக்கூடிய அளவில் நீ மோசமாக பிஹேவ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு the power of markets should not be utilized to steer food and energy from the needy to the wealthy america was told sariya adu mattum illa political convenience ka adha thirupi solraar terrorism extremism violence ni promote panna kudadu adutha mukhyamaana oru vishayam solraar respect for territorial integrity and non interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking cherry picking na idu romba mukhyamaana vishayam ஒரு நாட்டோட பார்டர் வந்து டெரிட்டோரியல் பார்டரை வந்து மதிக்கிறது வந்து ஒரு நாட்டுக்கு ஓகே இன்னொரு நாட்டுக்கு ஓகே இல்லை அப்படின்னு நீ செரி பிக்கிங் பண்ணக்கூடாது அதாவது உக்ரைன் அப்படின்னு வரும்போது ரஷ்யா அவனுடைய டெரிட்டரிக்கு போகுது அப்படின்னு நீ அதை தடுக்கிற ஆனால் அதே நேரத்தில் சைனாவோ பாகிஸ்தானோ இந்தியாவுக்கு குறைச்சல் கொடுக்கும்போது அதை நீ கேட்க மாட்டேங்கிற அப்படின்னு அமெரிக்காவை வெளிப்படையாக தாக்கியிருக்கிறார் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா when reality departs from the rhetoric we must have the courage to call it out abdin solrar oru sila perukku idu thappu abdin onnala solla mudiyudhu taiwan china prachana varumbodhu china seiyradhu thappu abdin onnala seiya mudiyudhu ana adhe nerathila china india abdin varumbodhu china seiyradhu thappu abdin onnala solla mudiyala russia ukraine abdin varumbodhu russia seiyradhu thappu abdin onnala solla mudiyudhu ana india pakistan abdin varumbodhu pakistan seiyradhu thappu abdin onnala seiya mudiyala enave Respect territorial integrity அல்லது நான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இன் இன்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அது மற்ற நாடுகளோட சிக்கலில் மற்ற நாடுகளோட பிரச்சனையில் நீ தலையிடாத அப்படின்னு வெளிப்படையாக இன்னைக்கு பேசியிருக்கிறார் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை விட ஒரு வெளியுறவு அமைச்சர் உலக அளவில் ஆல்மோஸ்ட் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து நாடுகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோரமில் இதை விட அதிகமாக என்னங்க பேச முடியும் அதனால தான் நான் தொடக்கத்திலேயே சொன்னேன் உலக அளவில் இதுவரைக்கும் இந்திய வரலாற்றில் இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு வெளியுறவு அமைச்சர் உலக நாடுகளை அது முக்கியமாக மிக சக்தி வாய்ந்த மேற்கத்திய நாடுகளை இப்படி வெளிப்படையாக நேரடியாக சாடியதே கிடையாது சரியா இது டிரெக்ட் அட்டாக் டெரரிஸ்ட் பவுண்ட் சேஃப் ஹேவன் இன் கனடா ஸ்ரீலங்கா ஒரு வழியா இந்தியா என்ன கேட்கணும்னு ஆசைப்படுதோ முதல் முறையாக ஸ்ரீலங்கா பேசியிருக்கு கனடா பிரச்சனையில இந்தியாவுக்கும் கனடாவுக்கும் எப்படி ஒரு தற்போதைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கோ 
அப்படி ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கும் கேனடாவுக்கும் பல ஆண்டுகளாக இருக்கு ஏன்னா அதிகமான ஸ்ரீலங்கா மக்கள் வந்து கேனடாவில் இருக்காங்க முதல் முறையாக ஸ்ரீலங்காவை வந்து கேனடா சேர்றது தப்பு கேனடாவில் நடக்கக்கூடிய அரசியல் தவறு கேனடாவில் வந்து இந்த காலிஸ்தான் மக்களை வந்து ஆதரிக்கிறது அல்லது அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப தவறு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இன்டர்போல் இஷ்யூஸ் ரெட் கார்னர் நோட்டீஸ் அகேன்ஸ்ட் வாண்டட் காலிஸ்தானி டெரரிஸ்ட் கரண்வீர் சிங் இந்த கரண்வீர் சிங் வந்து இன்னொரு காலிஸ்தானி டெரரிஸ்ட் அப்படின்னு அந்த லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அவருக்காக லுக் அவுட் நோட்டீஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க எங்க கண்டாலும் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க தப்பி ஓட முயற்சி செஞ்சாங்கன்னா அந்த நிஜார் கொன்னாங்கல்ல அது மாதிரி இவனையும் கொள்வாங்க காலிஸ்தானி சப்போர்ட்டர்ஸ் ஹோல்ட் ப்ரொட்டஸ்ட் அவுட் சைட் இந்தியன் கான்சுலேட் இன் வேன்கூவர் கேனடாவில் வேன்கூவர் அப்படிங்கிற ஒரு சிட்டிக்கு முன்னாடி சிட்டியில நம்ம இந்தியன் கான்சுலேட்டுக்கு முன்னாடி காலிஸ்தான்ஸ் வந்து போராட்டங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸ்ரீலங்கா திருப்பியும் தப்பு பண்ணுது மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நம்ம மீனவர்கள் பிரச்சனையை பற்றி கேட்டப்ப ஸ்ரீலங்கன் ஃபாரின் மினிஸ்டர் இன்னைக்கு சொல்றாரு வி நீட் டு சிட் அண்ட் டாக் உட்காந்து பேசுறதுக்கு அங்கே என்ன இருக்கு தேவையில்லாம நம்ம மக்களை அரெஸ்ட் பண்றது நம்ம மக்களை சூடுறது நம்ம மக்களை கொலை பண்றது அப்படிங்கிற விஷயம் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம உட்கார்ந்து பேசணும்னு சொல்ற அளவுக்கு ஸ்ரீலங்காவை இந்தியா அலோவ் பண்ணதாங்க இந்தியா செஞ்ச இந்தியாவின் ஃபாரின் பாலிசி இது வரைக்கும் செஞ்சிருக்கு இந்த ஸ்ரீலங்கா விஷயத்தை பொறுத்த அளவுல ஸ்ரீலங்கா செஞ்சிருக்கக்கூடிய பெரிய தவறு லுக்கிங் அட் ஃபோர்ஜிங் க்ளோஜர் ரிலேஷன்ஷிப் வித் இந்தியா அப்படின்னு ஸ்ரீலங்கன் ஃபாரின் மினிஸ்டர் சொல்றாரு அதாவது இந்தியா கூட நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் உருவாக்குறதுக்கு நாங்கள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்கிறோம் அப்படின்னு ஸ்ரீலங்கா சொல்லுது இதே நேரத்தில் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற தண்ணி சாப்பாடு உணவு மருந்து ரோடு தற்போதைக்கு எல்லாமே கொடுக்கறது இந்தியா எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு இப்படி ஒரு பேச்சு என்னன்னு இந்தியா கூட ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் நாங்கள் உருவாக்க முயற்சி செய்கிறோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் நம்ம மீனவர்கள் சிக்கலை பற்றி பேசினா அது நம்ம உட்கார்ந்து பேசணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காஷ்மீர் ஆக்டிவிஸ்ட் ஒருத்தர் முறைப்படி இவங்க வந்து எல்லாருமே பாகிஸ்தானுக்கு தான் இவர் சப்போர்ட் பண்றாரு பாகிஸ்தானுக்காக பேசுறாரு அப்படின்னு இதுவரைக்கும் நம்பிக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் இன்னைக்கு காஷ்மீர் ஆக்டிவிஸ்ட் வந்து இதே ஐநா சபையில் இன்னைக்கு பேசியிருக்கிறாரு இந்தியா இந்தியா ஒரு நாடு மட்டும்தான் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டு லிங்குவிஸ்டிக் மைனாரிட்டிஸ் இந்தியா தான் மொழி சம்பந்தப்பட்ட மைனாரிட்டிஸாக இருந்தாலும் சரி மத சம்பந்தப்பட்ட மைனாரிட்டிஸாக இருந்தாலும் சரி மொத்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வந்து முழுவதுமாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நாடு வந்து இந்தியா தான் அப்படின்னு பேசியிருக்கிறார் அடுத்த பாயிண்ட் ஒரு பேசுறாரு பாகிஸ்தான் மஸ்ட் விக்கெட் பிஓகே பாகிஸ்தான் வந்து பிஓகே விட்டு உடனடியாக வெளியே போகணும் ஏன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுமே இந்தியாவோட சேரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க போராட்டம் செய்கிறாங்க அப்படின்னு அவரே ஐநா சபையில் பேசியிருக்கிறார் சரியா இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் வெளியே வந்திருக்கு இந்தியா இஸ் கேரியிங் அவுட் லாட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் அட் சைனா பார்டர் சைனா பார்டரில் யாருமே எதிர்பார்க்க முடியாத அளவில் இந்தியா அதிகமான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க இதில் இன்னொரு துணுக்கு செய்தி என்னன்னா இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற பேரில் ரகசியமாக யாருக்குமே தெரியாமல் இந்தியா அதிகமான சைனா எல்லையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடந்த இரண்டு இரண்டரை வருடங்களாக ஆக்கிரமிச்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு சில படங்களும் செய்திகளும் ரகசியமாக வெளியாகியிருக்கு இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கணும் அதை கவனிக்கும் போது அதை பற்றி ஏதாவது செய்திகள் வந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் ஷேர் பண்ணுவோம் நீங்களும் அதை மற்ற மக்களுக்கு ரகசியமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் கேனடா இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு ப்ரூஃபுமே கேனடா ஹேஸ் நாட் ஷேர்ட் எனி எவிடன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் இன்வால்மெண்ட் இன் காலிஸ்தான் டெரரிஸ்ட் நான் நேற்று சொன்னேன்ல காலிஸ்தான் டெரரிஸ்டோட மர்டர் வந்து இந்தியாவால் தான் செய்யப்பட்டது ஆனால் ஒரு தடயம் கூட இல்லாமல் செய்யப்பட்டது கனடாவும் சரி அமெரிக்காவும் சரி இந்தியா செஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு யூகம் இருக்கே தவிர அதற்கான எவிடன்ஸ் எதுவுமே இவனுகிட்ட கிடையாது இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் ரஷ்யாவும் இப்போதைக்கு கேனடா மேலே கடும் கோபத்தில் இருக்கு அப்படியே கடுப்பாக இருக்கு அதாவது கேனடா பார்லிமெண்டில் ஒரு நாசி வெற்றிரனுக்கு வந்து ஸ்டாண்டிங் ஒவேஷன் கொடுத்து அவார்ட் கொடுத்தாங்க ஒரு நாசிக்கு வந்து ஒரு நாசியை இந்த அளவுக்கு பெருமைப்படுத்தியதற்காக ரஷ்யா வந்து உடனடியாக கேனடாவுக்கு வாணிங் கொடுத்தது அதுக்காகத்தான் கேனடா பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவும் ரஷ்யாவின் வாண்டர் லிஸ்ட்ல சேர்க்கப்படுவார் ரொம்ப விரைவாக சேர்க்கப்படுவார் அப்படின்ட்டு ஒரு செய்தி பரவலாக வெளியாக இருக்கு அது நடந்தா சந்தோஷம
தற்போதைக்கு நம்ம ஜெய்சங்கர் அவர்களின் அசாத்தியமான ஒரு ஒரு பெரிய டெரர் பேச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு டைரக்டா மேற்கத்திய நாடுகளை பாகிஸ்தானை சைனாவை அட்டாக் பண்ணியிருக்கிறாரு இது வரைக்கும் யாருமே இந்த அளவுக்கு கேட்டகாரிக்கலி அட்டாக் பண்ணதே கிடையாது அதை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சுவாரஸ்யமான எல்லாருமே ஒவ்வொரு இந்தியனுமே தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இந்தியனுமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான செய்தி இது அதனால ஷேர் பண்ணுங்க சரியா இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் and as i always say please take care of your parents at home unga appa amava unga veetle vechi nalla sandoshama paathukenga friends thank you